Assalamu alaikum. Hamagi hayırlı keç. Ben Malik Kurbanov. Hazırlık dersimizde demek saytlarına hafızlıkını tahminle şakat özgünü malumut bir zaman. Bunu bitti dersin özü de ayetelik bir neşe dakika içi de saytlarına hafızlıkını darıl tahminle bu meydi. Ben fakat malum bir yönelik bu içi hazır malumut bir muhtemelen. Aynı kısa asosan uşa TMS WordPress demek tızımı hakkıda. Xo'p, siteguarding.com saytidan foydalanaman va buni extensions, ya'ni WordPress uchun ishlab chiqilgan GeoIP pluginidan foydalanamiz. Bu yerda antivirus va xavfsiz hosting va hokazo pullik ancha xizmatlari bor va siz bu yerda saytingizni tekshirishingiz mumkin. Mana xavfsizligini bu free bepul. Bundan tashqari ham ko'p pullik xizmatlari bor bu saytni. Albatta xavfsizligini ta'minlash uchun bepul qanaqada qo'shimcha yoki hostingdan foydalanish menimcha foydasiz. Aytmoqchimanki, yaxshi narsa pul turadi. Xo'p, bizga hozir Geo website protection WordPress uchun plugini kerak bo'ladi. Bu yerda extensions qatoriga kiradigan bo'lsak, deyarli barcha sinemalar uchun qo'shimchalar bor xavfsizligini ta'minlovchi. Aytaylik, Joomla, WordPress, Magento, OpenCart, PHP, Bitbit va hokazo hammasi. Demak, Geo website protection qo'shimchasini, ya'ni plugin vazifasi nima? Bu sizda aytaylik WordPress tuzilgan sayt bor, saytga kimdir VPN yoki proxy yoki anonim qanaqadir OSD amaliyot tizimidan foydalanib kiryapti. Nimaga u demak o'zini IP adresini yoki VPN dan foydalanib sizni saytingizga kiradi? Sababi u nimadir yomon ish qilmoqchi. Aytaylik, saytingizda SQL injeksiya yoki DDoS qilmoqchi yoki boshqa biror bir saytga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan amallarni qilishi mumkin. Buni maqsadi shu bo'lishi mumkin. Aynan mana shu hol mana shu yerda biz o'sha o'zimizni faqat O'zbekiston uchun ajratilgan IP adreslar diapazonidan boshqa hamma kirish saytga kiruvchi demak IP adreslarini ta'qiqlab qo'yishimiz mumkin Geo website protection demak qo'shimchasi orqali. Bundan tashqari spam yoki xavfli bo'lgan bad blogda turgan yoki spam haus bazasi turgan IP-lar diapazoni va IP o'sha IP bo'yicha demak joylashgan kompyuterlarni sizni saytingizga yaqinlashtirmaydi. U bilan kirishga do'stlik bo'lmaydi. Bu yerda main features qatorida mana demak ushbu plugin haqida ma'lumot berilyapti. Siz ta'qiqlab qo'ygan o'sha davlat va hudud bo'yicha foydalanuvchilar sizni saytingizga kira olmaydi. Kimdir aytishi mumkin, saytingizga kiruvchilarni boshqa davlatdan kiruvchilarni ta'qiqlab qo'ysak, bizda foydalanuvchilar soni kamayishi mumkin. Sizga biz o'z domeni bo'yicha ishlayapmiz va bizga o'zbek demak foydalanuvchilar yetarli bizga chet ellarga aytaylik, boshqa qanaqadir davlat foydalanuvchilari shart emas, shaxsan menga kerak emas. Ko'pchilik davlat organlari saytlarida va boshqa tashkilotlar saytlarida ham uni ko'rishimiz mumkin. Proxy VPN va hokazo anonimlikni ta'minlovchi qanaqadir tor browser boshqa-boshqa barcha trafikdan saytga kirishni ochib qo'yishadi. To'g'ri, bu qanchalar ma'noda erkinlik o'sha foydalanuvchilar kirib ma'lumot olishini ta'minlashi mumkin, lekin kim uchundir bu yomon bo'lishi mumkin, keraksiz bo'lishi mumkin. Chunki hozir juda ham ko'payib ketgan shundagi hakerchalar aytaylik qanaqadir Linux yoki biror bir amaliyot tizimi yoki tayyor frameworkni olib, avtomatik saytga SQL injeksiyaga, XSS scanner, DDoS va hokazo tayyor skriptlardan foydalanib hujum qilish mumkin. Aynan bu avtomatik skanerlash o'sha dasturni proxy yoki o'zini o'sha qaysidir davlatda turgan server orqali amalga oshib Aynan O'zbekistonda bunaqa serverlar yo'q, buni bilamiz. Va shu sabab biz boshqa davlatdan kiradigan hamma trafikni ta'qiqlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi bu, demak, plugin yordamida. Aynan shu tariqa biz ulardan himoyalanishimiz mumkin. Hech qanaqa kod, hech qanaqa virus, hech qanaqa SQL injeksiya saytda ishlatilmaydi. Endi O'zbek IP o'zimizni diapazon bo'yicha saytga kirishi ochiq bo'lsa, xo'p, unda biz shu mumkin mumkin emasmi degan savol tug'di. Albatta biz uchun mumkin. Uni siz o'zingiz, demak, himoyalashingiz kerak bo'ladi. Avvalan bor saytni o'zini xavfsiz qilib tuzish kerak va keyin, keyingi etapda bu 
himoyani kuchaytirish maqsadida aynan bu demak hududni ta'xlash demak qo'shimchasini o'rnatib olishingiz kerak bo'ladi. Endi bu yerda e'tibor beradigan bo'lsangiz faqat WordPress, Joomla va hokazo faqat CMS lar uchun berilyapti. Bu qo'shimcha kimdir aytishi mumkin biz o'zimiz yozgan script yoki o'sha saytimizchi uni qanday qo'yiladi. Siz uchun demak GUIP paketi bor, bazasi bor, o'sha IP adreslar bazasi saqlanadi va o'sha qora yomon bazaga tushgan IP adreslar ro'yxati shakllantirilib boriladi. Spam house da boshqa boshqa. O'sha baza orqali siz olib saytingizga joylashtirib, o'sha bazadagi IP adresi diapazoni hududini ta'xtilab qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Ko'pchilik bunga e'tibor bermaydi, lekin eng samarali va hamma qilishga kerak bo'lgan xavfsizlik demak choralardan biri. Xo'p, buni hozir 16 dollar ekanligini ko'rishimiz mumkin. Hozir buni sotib olamiz. Pro versiyasini, free versiyasida aytilyapti, faqatgina mana e'tibor bergan bo'lsangiz, 15 ta davlatni va 15 ta IP adresni front end va back end qatori uchun tomoni uchun demak ta'xtilab qo'yishimiz mumkin. Pro versiyasida esa pul sonida bu cheklanmagan. Hozir uni sotib olamiz. Demak, ismni yozamiz. Hop, pochta. Bu yerda siz veb-sayt URL qatoriga o'zingizni o'sha himoyalamoqchi bo'lgan saytingiz manzilini yozishingiz kerak bo'ladi. Bu yerda e'tibor bering, protokol HTTP protokolda turibdi. Agar sizda sertifikat bo'lsa, SSL sertifikati bo'lsa, HTTPS protokolni o'zgartirishingiz kerak. Agar siz hosting sotib olgan vaqtingizda 1 yil davomida bepul SSL sertifikatini qo'shib bergan bo'lsa, e'tibor bering, 1 yil vaqti tugagandan keyin sertifikat o'chiriladi. Saytingiz faqat HTTP protokolda ishlaydi va mana bu qo'shimcha keyinchalik ishlamasligi mumkin. Shu sabab agar HTTPS yozadigan bo'lsangiz, sertifikatni o'zgartirishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, to'lov tizimi bit web money payment. Xo'p, web money uchun to'lovni mana bu manzilga yuborishimiz kerak va o'sha to'lov jarayonida saytimiz va o'zimiz haqidagi ma'lumotni aytishimiz kerak bo'ladi. To'lov demak amalga oshirildi. Hozir biroz kutamiz. Ungacha biz saytda ro'yxatdan o'tgan bo'lishimiz va saytga login parolimiz bilan kirishimiz kerak siteguarding.com saytiga. Sayt ichiga kirganimizdan keyin, ya'ni o'sha user panelga kirganimizdan keyin bizda mana bu interfeys ochiladi quyidagicha. Va bu yerda siz o'zini shaxsiy xususiy pluginini qo'shishingiz kerak bo'ladi saytga. Buning uchun add new site demak yangi saytni qo'shish tugmasini bosamiz. Saytingiz URL manzilini yozishingiz kerak bo'ladi. To'liq va saytingizda o'rnatilgan CMS turiga qarab bu yerda tanlashingiz kerak bo'ladi. Aytaylik, Joomla yoki WordPress bo'lishi mumkin. Menda WordPress va mana bu pluginni yuklab olishingiz kerak bo'ladi. Men yuklab oldim va admin panelga kiramiz saytimizni. Mana va upload plugin bo'limiga kiramiz. Mana ko'rsatib oldim va install now yuron talaymiz, ya'ni o'rnatishni. Mana plugin o'rnatildi, endi aktivlashtirishimiz kerak buni. Activate plugin. Bo'ldi, pluginimiz aktivlashtirildi va keyingi qadam tugmasini bosamiz. Demak, sayt tekshiradi saytimizni. 60 sekund davomida plugin o'rnatilgan, aktivlashtirilgan bo'lsa, keyingi qadamga o'tishimiz mumkin. Va mana xabar ko'rsatilyapti, bizda plugin o'rnatilgan va demak, aktivlashtirilgan. Xo'p, davom etamiz. Hozir pluginni yuklab oldik. Endi o'rnatamiz. Mana plugin yuklandi, endi endi uni aktivlashtiramiz. Demak, aktivlashtirildik va avtomatik bizda plugin sozlamalari ochildi. Bu yerda settings and support support qatoriga kiramiz va registration kodini mana berib kiritamiz. Xo'p. Kalitni kiritdik. Save settings. Xo'p, endi bu yerda avtomatik geo bazasini yangilashni bayroqcha o'rnatamiz, tasdiqlaymiz va bizda mana pro versiyasi borligi ko'rsatilyapti. Va endi biz front-end va back-end tomonlarini 
himoyasini ta'minlashimiz kerak, ya'ni o'sha ta'xlangan hududdan kirmasligini yoqishimiz kerak. Enable protection. Demak, pluginimiz yoqildi, backend protection qator yoqildi. Ko'rdingizmi? Endi biz aniq bir IP adresga va uni IP adreslar diapazoniga bu yerda demak ta'qiqlov qo'yishimiz mumkin, lekin hozir bundan foydalanmaymiz va biroz pastda qotishamiz va mana bu yerda davlatlar ro'yxati bor. Free versiyasida, ya'ni Apple sonida bu yerda faqatgina 15 ta davlatni tanlab ta'qiqlov qo'yishimiz mumkin xolos. Hozir biz Pro versiyasini 15-16 dollarga sotib oldik va endi demak barcha davlatlarga bu yerda ta'qiq qo'yishimiz yoki olib tashlashimiz mumkin. O'zimizga kerak bo'lgan mana tanlab olishimiz mumkin. yoki mana select all uz dominidan tashqari uz hududidan tashqari barcha demak davlatlarni tanlashni ko'rsatamiz va hozir O'zbekistonni ko'rishimiz kerak. Bu yerda ochiq qolgan mana O'zbekiston ochiq holatda turibdi. va bizga kerak siz yana bu yerda Rossiya uchun IP adreslarni ochib qo'yamiz. Uzga kirishni tasdiqladik. Endi front end protection qatorini funksiyasini yoqishimiz kerak. Enable protection yoqildi. Bu yerda ham uz domenidan tashqari hammasini belgilaymiz. Mana tanlab 7 deploy yuroni tanladik. Endi bizga geo redirect xizmatini demak yoqishimiz kerak, ya'ni soza olishimiz kerak. Bu qanday amalga oshiriladi va buni vazifasi nima? Geo redirect, misol uchun, hozir biz ta'qiqlab qo'ygan yoki qaysidir boshqa davlatdan kirilganda, aytaylik, Amerika IP adresi bilan kirganda o'zini Amerikaga tegishli bo'lgan saytimiz, demak, nusxasiga yo'naltirib yuborishimiz mumkin. Amerika diapazoni uchun alohida sayt ochishimiz kerak bo'ladi buning uchun. Yoki o'sha Amerikadagi yuzerlar uchun ochilgan biror bir saytga redirect qilishimiz kerak bo'ladi. Mana pastroq qatishadigan bo'lsak, qaysi davlatni qaysi sahifaga, demak, redirect qilish haqida ma'lumot mana kirishimiz mumkin. Va example qatori mana bu yerda ko'rsatilyapti mana. Qanday qilinishi? Demak, barcha so'zlamalar tugaganidan keyin bizda plugin to'laqonli ishlayapti va log filega kirib, bizda demak, log fileni ko'rishimiz mumkin, ya'ni o'sha ta'qiqlangan hududdan kirgan foydalanuvchilar IP adresi va ular haqidagi ma'lumotni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda 24 soat, 7 kun, 1 oy ichidagi ko'rsatilgan ma'lumotlarni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Custom and style qatorida esa o'sha ta'qiqlangan hudud orqali kirganda foydalanuvchi unga nima ko'rsatilishini biz custom holatda o'zimiz yozib ko'rsatishimiz mumkin. Hozir men VPN orqali boshqa bir hududdan kirib ko'raman va bizga nima ko'rsatilishini ko'ramiz. Va mana hozir ikki IP servisdan foydalanib Amerikani serveri bilan kirdik va bizda mana bu shablon ko'rsatilyapti, ya'ni sizni davlatingizda bu IP adresi bilan sotib qo'yish ta'qiqlangan deyapti. Va ikkinchi VPN orqali mana kirdik, yana shu xabar ko'rsatilyapti. Mana bu shablonni biz hozir o'zgartirib olishimiz mumkin. Customize and style panelida orqali enable custom design qatori kirishimiz va logoni, mana bu ko'rsatilayotgan logoni biz adresini ko'rsatishimiz kerak bo'ladi boshqa logoni. Mana bu rasm manzilni yuqori olamiz, mana ko'chirib olamiz va mana bu yerga kiritamiz. Text line. Mana bu yerda sizni do'stdan kirish ta'qiqlangan deb qo'yib qo'yishimiz mumkin. Saqlaymiz. Va endi bu yerni ko'ramiz. Mana, bizni logomiz va o'zgartirilgan, demak, xabar ko'rsatilyapti. Keyingi qatorni ham o'zgartiramiz. Naqadar yozishmaydi. Keyingi qatorlarni, demak, yashirib qo'yishimiz mumkin yoki uni Demak, bu haqidagi ma'lumotni mayli ko'rsatishni so'rashimiz mumkin. 
Xo'sh, hurmatli o'quvchilar, hozir Geo website protection demak plugin yordamida men front end va back end qismlarining hammasini demak ma'lum hududlar uchun cheklab qo'ydim, ya'ni taqiqlab qo'ydim va buning natijasida o'zimni serverim Germaniya joylashganligi esimdan chiqib ketgan va Germaniyani ham bloklab qo'yibman. Shu sabab admin panelga kirishda muammo bo'ldi va muammo hech uchun FTP orqali kirib, pluginni o'chirib, qaytadan demak tozalab, qayta pluginni o'rnatishga to'g'ri keldi. Sizlarda ham shunaqa muammo bo'lmasligi uchun demak hosting qaysi davlatda joylashgan bo'lsa, uni ochib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Aniq IP adresini yoki o'sha davlatni yoki faqat front end qismida demak ya'ni saytga kirish serveriga va saytni o'zini ko'rinish front end tomonini xullas ya'ni taqlab qo'yishingiz maslahat beraman. Xo'p, ikki IP servisidan foydalanadi. Hozir Niderlandiyadagi demak VPN orqali server orqali demak kirib ko'rdik saytimizda va mana bizni o'zimiz kiritgan logo va mana bu xabar ko'rsatyapti. Xo'p, xullas biz cheklovni qo'ydik boshqa davlatlar uchun. Demak, sizga bo'layotgan boshqa davlatlardan, ya'ni o'sha proxy, VPN botlar, bad botlar kira olmaydi saytingizga. Va hozir agar sizda bu pluginni sotib olishga imkon bo'lmasa, unda siz o'sha o'zingizni sotib olgan hosting ichida, ya'ni o'sha C panel ichida yoki ISP bo'lishi mumkin bo'lsa, hozir xatoliklarini qayt qilib boruvchi log fayllarni kuzating. yoki o'sha WordPress bo'ladigan bo'lsa yoki Joomla bo'ladigan bo'lsa, o'sha aktiv real time'da foydalanuvchilarni va saytga bo'layotgan xavfli so'rovlarni kuzatishni demak yo'lga qo'ying. Men ana hozir C panel ichidaman va serverga bo'layotgan demak ta'qiqlangan so'rovlarni va ularni mana IP adresini qo'yaman. IP adresini mana belgilab oldim, aytaylik, mana shu IP adres va C panelda mana IP adresini ma'lum bir diapazon yoki aniq bir IP adresini serverga o'sha saytga kirishni taqiqlab qo'yish imkoniyati bor mana. Xo'p, bo'ldi. Endi bu IP bilan demak saytimizga qanaqa bir so'rov yoki umuman saytimizga kirishi taqiqlandi yoki o'sha diapazon bo'yicha to'laligicha demak taqiqlab qo'yishingiz mumkin. Agar bu pluginni siz sotib olishga qo'lingiz yetmasa, lekin doimiy tarzda analiz qilish kerak log fayllarni va admin panelda o'sha maxsus free Bepul pluginlar bor. Foydalanuvchilarni kim qachon, qayerdan, qaysi davlatdan, qaysi IP adresi bo'yicha kiryapti va qaysi sahifani ko'ryapti, qanaqa qurilmadan kiryapti hammasini haqida ma'lumot beradigan pluginlar yetarlicha. Menda bu pluginlar bor va bir nechta nima deyish mumkin o'zicha aqlli hakerchilar meni saytimga kuniga deyarli yuzlab botlar orqali so'rovlar berishadi aql admin vp admin qanaqadir admin qanaqadir ishadi go'yoki admin ham ochib turganda xo'p xullas log fayllarni kuzating saytga kiradigan har bir ip adres va user agent o'sha foydalanuvchilar haqidagi ma'lumotlarni real vaqtda real tayamda kuzating demak va agar imkoningiz bo'lsa o'sha GIP pluginini sotib oling va o'sha sizga kerakli bo'lmagan boshqa davlatlarda kirishni cheklovni o'rnating. Shunday hech qanaqa bot avtomatik skanerlash qanaqadir so'rovlarni demak qaytarishingiz mumkin bo'ladi. Saytdagi kirgan foydalanuvchilarni ko'rish uchun maxsus pluginlar bor. Ulardan birini hozir maslahat berish mumkin. Previous sotib ishlatishingiz mumkin. Stat counter va bot stat degan sayt bor. Stat counter.com saytiga kirsangiz, batasi ma'lumot olishingiz mumkin va buni o'zingiz qo'shimcha demak pluginlar bor. O'sha CMS-lar uchun o'rnatib ishlatib, doimiy kuzatib yurishingiz mumkin. Xo'p, e'tiboringizcha rahmat. Bugun darsimiz qisqacha ana shu haqida edi. Menimcha yetarli ma'lumotni yetkazib bera oldim deb o'ylayman. E'tiboringiz uchun rahmat. Demak, darslarimizni tarqating, do'stlaringizga ham demak, xabardor qiling.